Rubén Morales Castillo solo tenía unos cuantos minutos de trabajar como mesero en el Casino Royal cuando sucedió el atentado. Tenía 19 años. Su padre presentó una denuncia porque la empresa que manejaba el casino no quiere reconocerlo como empleado. Por el, el, el asesor legal del, del corporativo, que también en, en, la, en, las, en el de los trabajadores, dijo que sí, efectivamente Rubén era, y posteriormente eh, dijeron que no. O sea, no entendí eso. ¿verdad? Primero me dicen, sí, es correcto. Vamos a ver el apoyo que le dieron a todas las gentes de 20 mil pesos a las gentes que fallecieron de trabajadores. Ah, me citaron para el día siguiente y finalmente cuando llegué me dice el, el licenciado, ¿sabes qué? Es que no, no, no le vamos a dar el apoyo porque no hay ninguna referencia de lo de su hijo. No hay ningún... Algo que documente que, que su hijo trabajaba ahí. La denuncia está detenida porque la empresa dejó la oficina que ocupaba y no ha sido posible dejar las notificaciones legales. El padre de Rubén también busca que su hijo sea reconocido como héroe. A mí como padre... Yo sé que mi hijo es mi héroe, o sea, desde mi punto de vista, mi hijo es mi héroe y no necesito que nadie eh, lo crea o no, ¿eh? pero creo justo, creo de justicia. ¿Por qué no hacer un reconocimiento a una gente que ofrendó de alguna forma este, su vida por, por, por otra gente? ¿va? Creo que es un acto heroico. Es un acto que tiene que ser reconocido por la sociedad. Sería muy importante saber que la vida de mi hijo, o mejor dicho, la muerte de mi hijo, no pasó desapercibida en este tiempo de crisis, en de, en de pocos valores. Todavía hay gente como mi hijo que puede decir, ¿sabe qué? En vez de correr, en vez de, de, de tratar de salvarme yo, voy a apoyar, voy a ayudar a que salve esta gente. Eso es valioso para mí. La justicia es abrillado por su ausencia. Es un año y, y, y la persona que, que era responsable de que en lugar de haber habido 52 muertos, hubiera habido tal vez ninguno, tal vez nada más este algunos heridos, el, 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 lo importante es que la persona que es responsable de que hubiera las menos víctimas posibles, pues no, no fueron los que no eran los que atacaron, era el dueño del lugar. Y al dueño del lugar no se le ha hecho nada. Para mí esto debería de ser un suceso que tuviera consecuencias. Es decir, que el, la próxima persona que vaya a poner un casino, que vaya a poner un negocio, que vaya a poner lo que sea, pues no puede saber si va a llegar X gente y lo va a destruir. Lo que sí puede hacer es que su negocio esté preparado, poner, eh, hacer todo para que si algo pasa, no haya tanta gente afectada. Eh, que el próximo funcionario que le vaya a poner una palomita de esto está bien, sabiendo que no lo está, que ese funcionario sabe que si hace eso va a haber consecuencias. Eso para mí sería la... El, lo que, lo, el mejor aprendizaje que podríamos tener sobre esto, que hubiera un castigo. En este caso, el dueño o la persona que tenía el casino sigue libre, sigue gozando su libertad. Con imágenes de Antonio Guzmán, Telma Gómez Durán, El Universal.